second chariot which he had and they cried before him bow the knee and he made him ruler over all the land of Egypt and Pharaoh said unto Joseph I am Pharaoh and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt and Pharaoh called Joseph's name Zaphnath Panea and he gave him to his wife Asenath the daughter of Potiphar priest of On and Joseph went out over all the land of Egypt and Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh king of Egypt and Joseph went out from the presence of Pharaoh and went throughout all the land of Egypt Barakumar. the lesson from the first book of Kings Barakumar. glory be to the Lord of the Kings and his mercy be upon us forever and it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said Lord God of Abraham Isaac and of Israel let it be known that this day that thou art God in Israel and that I am thy servant and that I have done all these things at thy word hear me O Lord hear me that this people may know that thou art the Lord God and that thou hast turned their heart back again then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench and when all the people saw it they fell on their faces and they said the Lord he is the God the Lord he is the God and Elijah said unto them take the prophets of Baal let not one of them escape and they took them and Elijah brought them down to the brook Kishon and slew them there Barakumar.
the Lord Jesus, full of light, the true light does give the light to thy creature's soul. Lighten us with God, bright light, now the Father's light. you shall be supplants to you on our behalf have mercy upon us by the mother's earnest prayers by the saints and treaties I adore the Lord and King so be God and heavenly one word and Father Son the immortal thou dost be in thy nature true Salvation free for a fallen human race. Thou incarnate wast of a holy virgin blessed. Mary, glorious, chaste, and pure mother of our God. Man becoming, no reaching. Thou wast crucified for us, Christ, who art our Lord and God. Thou didst. Thou art one of persons, three holy trinity, worshipped equal, praise the saints with the Father, and the Holy Ghost have the mercy on us all. Holy are you, O God. Holy Yeah. 
Instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. For sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. What then shall we sin, because we are not under law, but under grace? By no means. Don't you know that when you offer yourself to someone to obey Him as slaves? You are slaves to the one whom you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which re leads to righteousness. But thanks be to God that, though you used to be slaves to sin, you wholeheartedly obeyed the form of teaching to which you were entrusted. You have been set free from sin and have beca become slaves to righteousness. I put this in human terms because you are weak in your natural selves just as you used to offer parts of your body in slavery to impurity and to ever increasing wickedness. So now offer them in slavery to righteousness, leading to holiness. When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. What benefit did you reap at the time from these things? You are now ashamed of. Those things result in death. But now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. In Christ Jesus our Lord. Ahai barakimo. sober minds, let us give heed and listen to the gospel of the living words of God in the holy evangelion of our Lord Jesus Christ that is read to us. Peace be with you all. May the Lord God make us worthy with thy spirit. The holy gospel of our Lord and Savior Jesus Christ, the life giving message of Saint John the Apostle, the preacher who preaches life and salvation to the world. Blessed is he who has come, please to come. Praise be to him who sent him for salvation, and his mercy be upon us all forever. Now in the time of the offer, Lord our God, the Savior Jesus Christ, the word of life, God who took flesh of the Holy Virgin Mary, these things thus happened. Yes, we believe and confess. When it was evening on that day, the first day of the week, and the doors of the house where the disciples had met were locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. After he said this, he showed up them his hands and his side. Then the disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you. When he said this, he breathed on them and said to them, Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they were retained. 
But Thomas, who was called the twins, one of the twelve, was not with them when Jesus came. So the other disciple told him, We have seen the Lord, but he said to them, Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger in the mark of the nails and my hand in his side, I will not believe. A week later his disciples were again in the house, and Thomas was with them. Although the doors were shut, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. Then he said to Thomas, Put your finger here and see my hands. Reach out your hand and put it in my side. Do not doubt but believe. Thomas answered him, My Lord and my God. Jesus said to him, Have you believed because you have seen me? Blessed are those who are not seen and yet have come to believe. Shainu Shlomo Lukulku Blessed are the servants who whom they Lord shall find wait for working when he comes to his vineyard good girding of his Lord Jesus and all they who worked with him from morn to me God the Father makes them sing and the Son serves them Lord the Holy Let us all pray and implore the Lord for kindness and mercy. O merciful Lord, have mercy upon us and help us. May we be worthy to raise to you praise, thanksgiving, glory, adoration, our never ending good exaltation continually, at all times and in all seasons. Praise be to the High Priest of Faith, Jesus Christ, the devout and holy sacrifice, who performed purification of our sins by His own person and cleansed the world by His sacrifice, the good one to whom is due glory, honor and dominion with His Father and with His Holy Spirit. At this time of the celebration of this Eucharist, and all feast and season and at all times and forever. Amen. In the presence of the merciful Lord and in front of his propitiating altar and before these holy, divine and heavenly mysteries and before this awe-inspiring and sacred Eucharist, incense is placed by the hands of the most reverend Holy Father. Let us all pray and beseech of the Lord Mercy and compassion. O oh, merciful Lord, have mercy upon us and help us. By the fragrance of incense, of you, absorber, purifier, forgiver, wipe, blot out, and remember not our wickedness. Blot out, O oh Lord God, by the mercy of a loving kindness my many great and countless sins and the sins of all your faithful people O oh, you good ones spare and have mercy upon us remember us O oh lord god in your mercy and remember my lord also souls and souls of our fathers our brothers and sisters our elders our teachers and our departed ones and all the faithful departed, the children of your holy and glorious church. O oh Lord, God grant us to their souls, spirits and bodies, and sprinkle the dew of mercy and compassion on their bonds. 
and be your pardon and partner unto us and unto the more Christ our King, O Lord, O Lord, the Master of glory. Answer us, my Lord, and come unto our aid. Condescend to our help, save us and accept our praise and petitions. Remove in your mercy all our hard punishments, unprevent, forbid, and remove from us all the roads of wrath, O Lord God. Make us worthy of the good end, men for the people of peace. O you Lord God of peace and tranquility, grant us that Christian end which is dear and proper to you and pleasing to you the honor of your Lordship. And to you we praise glory and thanksgiving now always and forever. O oh Lord God Almighty who accepts the sacrifice and of praise from those who call upon you wholeheartedly, accept from our hands your sinful servant this sweet incense and bring us near to your holy altar. Strengthen us that we may raise to your spiritual offerings and sacrifices on account of sins and the transgressions of your people. Make us worthy that we become to you an acceptable sacrifice. And may your good spirit rest upon us and upon these offerings that are here and upon all our faithful people in Christ Jesus, our Lord and Savior with whom be fit to you praise, honor and domination with your Holy Spirit now always and forever. May the Lord accept your ministration and help us by your wisdom let us all stand well and respond to the prayer of the most reverend holy father we believe in one true God the father almighty maker of heaven and earth and of all things visible and invisible and in the one Lord Jesus Christ the only begotten Son of God who was begotten of the father before all worlds light of light true God of true God begotten and not made and being of one substance with his Father, by whom all things are made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate by the Holy Spirit and of the Holy Virgin Mary, Mother of God. And he became man and was crucified for us in the days of Pontius Pilate. And he suffered, died, and was buried. And the third day he rose according to his will. and ascended into heaven, and sits at the right hand of his Father, and he will come again with great glory to judge both the living and the dead, and his kingdom shall have no end. And we believe in the one living Holy Spirit, the life-giving Lord of all, who proceeds from the Father, who together with the Father and Son is worshipped and glorified, who spoke to the prophets and apostles, and in one holy Catholic and apostolic church, we confess one baptism for the remission of sins, and we look for the resurrection of the dead 
and the new life in the world to come. Amen. Come the time of prayer is Concord and full tranquility, that we may offer you praise and thanksgiving unto your only begotten Son, unto your Holy Spirit, now always and forever. Ho so up kulis pan lol me. Peace be with you all and with thy spirit. In the love of our Lord and our God, give peace to one another, everyone to his neighbor by the holy and divine kiss. O Lord God, make us worthy of this peace for the days of our lives. After this holy and divine peace being given, let us bow our heads before the merciful Lord. We bow our heads before thee, our Lord and our God. 
bless all of us with your blessing which we cannot be taken away and make us worthy to do your will that of your only begotten son and that of your holy spirit now always for and forever ho so what cool is upon lol me Drive away from us, O Lord God, all foul thoughts through this sacrifice which we are offering unto you, and enlighten by it our souls, and sanctify your bodies, that we may offer you praise and thanksgiving unto your only begotten Son and to your Holy Spirit, now always and forever. Hoso ab kulis ban lol me Amen For come on let us now stand well let us stand in awe let us stand with sober minds let us stand in comeliness let us stand in holiness let us all my brethren stand in love and true faith especially in the fear of God and look upon this wow inspiring and holy kurban that is said before us by the hands of this most reverend holy father for he offers the living sacrifice to god the father lord of all things on behalf of us all in calm and peace this kurbana is mercy peace sacrifice and thanksgiving who bore the love of god the father and the grace of only begotten son and the communion of the holy spirit be with you now and forever amen and with thy spirit upward where christ sits on the right hand of god the father let our thoughts minds and hearts be at this hour With the Lord God our day, our minds and our intellect and our hearts. Let us give thanks to the Lord in all. May it is our right to do so. With the thousands of thousands and the myriads of myriads of fairy hosts, who stand before you and unceasingly glorify you, may we also be worthy to praise you thrice. crying out and saying kad koi na amri na holy 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 lord god almighty by the story they had at the fair was on in the highest blessed is he who has come and is to come in the name of the lord god glory be to him in the highest when he prepared for the redemptive passion he took bread down glorified god and blessed sanctified bari kaade vakso and call it is holy body for eternal life for those who receive it forever amen and also the cup blender of wine and water he blessed and sanctified bari kaade and completed us his precious blood of eternal life for those who receive it while he entrusted this unto his holy disciples he ordered them saying This is you doing remembrance of me until I come 
ഓഫർ <laughs> from the most elevated heights of heaven and bridge upon the secrets that is said hallowing is that ye stay in reverence and prayer peace be with us and good will be to us all answer me o lord answer me o lord answer me o lord o good one have compassion and mercy upon me and may he perfect this bread as the body all for Christ and Savior Jesus Christ Amen and he may change the mixture of this cup to the blood of our savior and jesus christ amen so that they may be unto all who partake of them for the absolution of for their debts and may they inherit eternal life by them so they may offer you praise and thanksgiving to your only begotten son unto your holy spirit now always and forever ഹോളിസ്ബാൻ our holy and revered and blessed patriarchs our father more and more gracious of frame second our father more beserious thomas first our bishop more stadios and our whole uh, this holy father more and the most who is present with us who are being upheld by god along with all the other bishops and spiritual fathers truly faithful let us beseech the lord Kriya Iso O Lord God, grant your holy church peace and tranquility and her prelates a good and peaceful old age as saint pastors for her who correctly interpret the word of truth that we may offer you praise and thanksgiving and to your only begotten Son and to your Holy Spirit now always and forever Hosu wabkulis ban lulmi Amen Barak mor again we call to remembrance oh lord all our brethren the true faithful and true christians who have bidden us and earnestly request, requested us humble and feeble though we be to remember them on this occasion and at this time We pray the Lord God Almighty on behalf of all those who have fallen in all kinds of hard trials and are, and have taken refuge in thee that they may soon be delivered and visited by thee and on behalf of this congregation preserved by God and for the unity and prosperity of all our faithful members 
that they may continue in virtue. Let us beseech the Lord. O Lord, grant us your bestowal, papon or uhal, afflicted with needy and poverty. O Lord, keep also who stretch out the hand of help to them, that we may offer you praise and thanksgiving unto your only begotten Son, unto your Holy Spirit, now always and forever. Also, Wabakulis Ban Lulmi. Amen. Again, we remember all the faithful and true Christian rulers who have established and confirmed in the true faith the churches and the monasteries of God in the four quarters of the earth. Let us pray for the whole Christian community, the clergy, and the faithful people that they may continue in virtue. Let us beseech the Lord. O oh Lord God, remove from us that invisible enemy and his cruelty and deliver us from the hands of the merciless, that we may offer you praise and thanksgiving unto your only begotten Son, unto your Holy Spirit, now always and forever. Also, Vapkulis Ban Lulmi. Barakimor, again we commemorate her, who is worthy of being called blessed and exalted of the generations of the earth. Holy, glorious, and blessed, ever virgin and blissful, Mary, the mother of God. Along with her, let us remember also the prophets and the apostles the preachers and the evangelists, the martyrs and the confessors, the blessed Saint John the Baptist, the forerunner of his master, and the illustrious Saint Stephen, chief of the deacons, and the first of the martyrs, and the exalted Saint Peter and Saint Paul, chief among the apostles, and Saint Thomas our patron saint. Let us remember at the same time the whole company of saints, both men and women, May their prayers be to us a refuge. Let us beseech the Lord. O oh Lord God, shelter us under the wings of your saints and place us in their ranks that with them we may sing praise and thanksgiving to you and to your only begotten Son and to your Holy Spirit now always and forever. Also, Wabkulis Ban Lulmi. Amen. Again, we remember those who have before us fallen asleep in holiness and taken response in the abode of the saints and who maintained and delivered and entrusted us to the one apostolic and uncorrupt faith. We also acknowledge those three sacred, holy, and ecumenical synods, namely that in Nicaea, that in Constantinople, and that in Ephesus. And our illustrious and holy divine fathers and doctors who participated in them, the venerable Saint James the First, Archbishop of Jerusalem, Apostle and Martyr, and Ignatius Clement Dionysius, Athanasios Julius Basilios, Gregorios Dioscoros Timotheos, Felixinos and Dimos and Avinius, and mentionable especially by name, Saint Cyril, that exalted and veritable tower of knowledge, who expounded the doctrine of the incarnation of God the Word. Our Lord Jesus Christ declaring and showing clearly that he became incarnate. We, remain, we remember also our patriarch Saint Severius, the crown of the Syrians, the eloquent mouth, the pillar and the doctor of the universal holy church of God, the meadow abounding in blossom, who preached all the time that Saint Mary was undoubtedly the God bearer, and our venerable and holy father, Mor Jacob Burdana, the upholder of the Orthodox faith, and more Ephraim, and more Jacob, and more Isaac, and more Baileus, and more Barsamos, the chief among mourners, and more Simeon, the stylite, more Abahai, the elect one, Patriarch, more Amor, Ignatius, Elias III, Mafrian, more Basilios, Eldo, and more Gregorios, more Gregorios, Abdel Jalil, Bawa, Sliba, more Ostatios, Bawa, Paulos, more Athanasios, more Basilios, Shakla, more Frianaim, more Kurilos, Yuyakim, Bawaim, more Kurilos Paulos Metropolitum, and those before them and with them, and after them who have kept and handed down, 
and entrusted to us the one genuine and undefiled faith. May their prayers be a stronghold to us. Let us beseech the Lord. O Lord God, keep us in the true faith and make us uncondemned that we may offer you praise and thanksgiving unto your only begotten Son, unto your Holy Spirit now always and forever. Ho so vapkulisban lulme. Barakmore again we remember all the faithful departed ones who have passed away in love and in the true faith from this holy sanctuary and from this church and from this place and from all places and regions those who before us have fallen asleep and are at rest and have attained to thee O God the Father, the Lord of both the spirits and all the flesh let us pray and beseech the Christ our Lord who has received to himself their spirits and their souls that he may according to his abundant mercies account them worthy of the remission of debts and forgiveness of sins and make both us and them to attain to his heavenly kingdom let us cry aloud and say three times Grela Isun Grela Isun Grela Isun Grela Isun O Lord God while you look upon them mercifully absorb their debts and forgive their shortcomings because the body and the blood of your only begotten Son is concealed in their limbs by whom we trust to find mercy and forgiveness of sins for us and for them. May the Lord say of Lan, Valhu. Comfort us, O God, and grant remission and forgiveness for all offenses which both we and they have committed against thee, willingly and unwillingly, knowingly and unknowingly. Make us and them worthy of Christian life while remembering not our transgressions and they so that in this as in everything you all honored and blessed name may be praised, extolled and glorified with the name of our Lord Jesus Christ and of your Holy Spirit now always and forever. Hosho Vapkulispan Lulme. Amen as it was and is and shall be from generation to generation, for all generations, and forever and ever. Amen. Peace be with you all. Unto thy spirit. May the mercies of God the Great and of our Savior Jesus Christ be with you now and forever. Just I see us. 
and petition we pray this Lord's prayer which a holy and only begotten son taught us crying with a contrite heart and saying our father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as in heaven give us today our daily bread forgive us our sins and debts as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. O Lord God, deliver us from the evil one and from all kinds of unlawfulness. Forgive our sins and our transgressions and be absolvent to us to all those who trespass against us in whatever manner and also unto us that we may offer you praise and thanksgiving unto your holy begotten son unto your holy spirit now always and forever also vabkulis pan lulmi To thy spirit. Before receiving these holy mysteries that are offered, let us again bow our heads before the merciful Lord. We bow our heads before thee, our Lord and our God. O Lord God, our shadows with your right hand, and pour forth your blessings upon your people and the sheep of your flock who are awaiting to receive the holy body and bread of your only begotten Son, and sanctify your souls and bodies, that we may offer you praise and thanksgiving unto your only begotten Son and to Holy Spirit, now always and forever. Ho, so, utkulis ban lulmi. May the grace and mercies of the glorious and holy trinity, uncreated self-existent, eternal, adorable, and of one substance, 
now and forever. Amen. Let us look on with awe and trembling. Lord, be compassionate to us and have mercy upon us. The holy is to the holy and the pure alone ought to be given. Then be holy, save the one holy Father, the one holy Son, and the one holy Spirit. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Lord, His Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. The one holy Father with us who formed the world by His compassion. Amen. The one holy Son with us who redeemed us by His person's precious suffering. Amen. The one holy and living Spirit with us who is the perfecter and the fulfiller of all that has been and that which will be. May the name of the Lord be blessed forever and ever. Amen.
time of the intercessory prayer of Mother Mary. Shupola bulbroval rohu kadisho. And mercy and compassion be poured forth upon us, the weak and sinful, in both worlds forever and ever. Amen. O oh Lord God, who is merciful, open the doors of your kindness for us. We seek refuge in you alone. Let us not be put to shame. Please let us be redeemed and protected from every possible sorrows. You alone our protector and redeemer. Since we rely on you alone, O oh Lord God, have mercy on us. Do not hold us accountable for the sins and shortcomings that we were committed either in private or in public. Do not be angry, O oh Lord God, because of these acts. On the other hand, please bestow your well-known kindness and goodness of heart and protest, protect us from our enemies. This is so because you are our God, we are your people. We are created by your divine name. O oh Lord God, please heed the intersection of Saint Mary. For she was your earthly mother, and you have granted her the freedom to ask, and also grant her the saintless. Have pity on us and show us your kindness. and safeguard us from all the sorrows. You are the beginning of all kindness and the treasury of all goodness. O Mother of God, since you do not turn down the imploration of those who come to you and also since you do not let shame fall on those needy ones, please protect those of us who are coming to you are in submission and in prayers. O Virgin Mother of God, we depend on you and we direct our prayers to your purity and goodness. Strengthen those of us who are weak by your intercession with your only Son. Heal our sicknesses, cleanse our tarnished names, purify our souls, clean our thoughts, make our direction very clear. O Mother of God, untie us from all the bindings of the evil one. Straighten our paths, reaffirm those of us who are perturbed by the various difficulties in the path of life. Let your intercession remove our debts and sins. O Mother of God, let your precious prayer be a support for those of us who are weak due to old age. Nourish and protect the young adults among us. Provide the proper growth and protection for the youth among us. Bring those who are away to their homes peacefully. Protect those of us who are near. O Mother of God, protect those who are immature with your untainted and qualified prayer requests. Let grace and relief be with the departed believers. Let the cruelties of the evildoers stay away from all of us. 
protect us from the generation that lack kindness oh mother of god guard the church and its members with your intercession protect the group of believers that seek refuge in you oh mother of god turn away the attention of the traitors from those children of yours who are standing in prayer in front of your divine purity accept the prayers supplications and lend of these believers protect them within the fortress of your kindness continuously and at all times shield them from all kinds of dangers and mishaps make them winners in the way of life protect them from illnesses and difficulties provide peace and relief to those who come to your presence with mental agony and prayers through your intercession protect them the evils caused by known and unknown enemies kindly guard all those believers ourselves who are weak all the priests and deacons and the group of believers who have come prepared we repeat realize on three times with loud voice realize family protect them from all evil ones and grant peace to the souls of your departed ones
upon your servants, O Son of God, who came for salvation and will come for our restriction and the restoration of our kind forever. Amen. Stretch out, O Lord God, your right hand and bless this congregation of your worshippers who are ready to partake in this holy blood and body of your Son of God and for the remission of debts, forgiveness of sins and the confidence in your presence, O Lord our God, forever. Amen. May the mercies of God the Great and of our Jesus Christ upon the bearers of these hollies the donors and the receivers, and all those who partake, who labored, who took part and are partaking in them. May the grace of God be upon us and upon them forever. Lord, have mercy upon us. Lord, be kind of Mercy, and Lord, and have mercy. Praise to the honor, sweet grace, um, Lord, glory be to your Lord, our Savior, Jesus Christ, forever. Our Lord Jesus Christ, let not the holy body which we have eaten and the holy blood which we are drunk upon us for judgment, nor for the revenge and for the eternal life, are redeemed from our sins and have mercy on us. For the world adore thee, every tongue thy name extol, to the dead thou givest love. Hallelujah. 
Oh Lord God, we thank you and worship your love and toward mankind. And strengthen, help and support and confirm us. Absorb us all and comfort us by having enjoyed of his spiritual table. We offer you praise and thanksgiving unto your only begotten Son and to your Holy Spirit. Now always and forever. Also, Vapkulis Ban Lulmi. Peace be with you all. Unto thy spirit. Furthermore, after having received these holy mysteries which have been administered, let us again bow our heads before the merciful Lord. We bow our heads before thee, our Lord and our God. O Christ, the true bread, who came down from heaven and became the imperishable food to us, guard our souls and bodies from the unquenching Gehenna and from the worm that never dies, that we may offer you praise and thanksgiving Aren't your Father and your Holy Spirit, now always and forever. Ho so, wab kulis man lul me. Behold to grand divine stature. To all humankind, what to flesh and made human body is dully by resurrection. He made human body divine in human form. God and the Room with locked doors, he cleared out all Saint Thomas of resurrection, made him steadfast by having him feel his peace died. O Lord of all, who left the tomb. In great splendor, in your mercy, guard your flock from death and Satan. in peace our beloved ones while we entrust you to the grace and mercy of holy and glorious trinity with the food for the way and the blessings which you have received from the atoning altar of the Lord those who are far off and those who are near the living and the de departed redeemed by the victorious cross and sealed by the seal of holy baptism may holy trinity Forgive your offenses, pardon your debts, and grant rest to the souls of your departed ones. And may I, a weak and sinful servant, be held by your praise. My brothers and sisters, depart in peace, joyful and rejoicing, and pray for me always. Amen. May the Lord accept your oblations and help us by your prayers. Moran is my melon, Moran, and I'm a little bit of Moran, and I'm a little bit of Moran, and I'm a little bit of Moran, our Father who art in heaven. Hallelujah, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins and debts, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For 
for thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace. Our Lord is with thee. Blessed are the women, women. Blessed is the fruit of thy womb, our Lord Jesus Christ. O Virgin Saint Mary, O Mother of God, pray for us in this now and at all the times and at the hour of our death. Amen. Please be seated. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. The respected priest of our parish, very Reverend Daju Cherulil Corpuscopa, Reverend Father Philip Thomas, the altar assistants on my dear brothers and sisters. Today is the first week after the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. The Gospel according to St. John chapter 20 from verses 19 is today's Gospel reading. It depicts the stature, stature of the Apostles after the resurrection, they were on fear because they lost their master who was with them throughout their lives. And we read in chapter 20 verse 19, because of fear they were locked down in one of the rooms. That much fear they had. But their master didn't leave them alone. He came and said, Peace be with you. My dear brothers and sisters, when we are in fearful situation, the only thing that consoles us is peace. Without peace, we cannot live a second. Even if we have all sorts of resources, luxuries and everything, but without peace, Life will be miserable. That we can see in this passage. Their life was so miserable because they lost their master. But in spite of this fearful situation, their master, Lord Jesus Christ, greeted them with peace. And peace is the only greeting that Lord Jesus Christ greeted soon after the resurrection to everyone. To the Christian life, to the Christian world, nothing other than peace is so precious. Peace is so precious. Unfortunately, St. Thomas was not there. And when he came, he said, I won't believe without touching him. His peers sighed. And we can see the second proclamation of true faith in the Bible. In Bible, we can see two truth proclamations. One is in the Gospel according to St. Matthew, chapter 16. In Caesarea Philippi, Jesus Christ asked the disciples to tell, to acknowledge, who am I? There were many answers. Some said, you are John the Baptist. Some said, you are Elijah the prophet and other prophets. But Jesus was not happy with those answers or he, he was not at all in line with the answers he got. He is asking us, whom I, am I? What do you say? The reply was from St. Paul Peter, the chief of the apostles. He said, you are the Messiah, the son of the living God. Matthew chapter 16, verse 16. This is the first truth proclam proclamation or faith proclamation which we can see in the Bible. And the second one is from St. Thomas. When we saw the pierced side of Jesus Christ, he bowed down and said, My Lord and my God. 
ജോൺ ചാപ്റ്റർ ട്വൻ്റി വേഴ്സസ് വേഴ്സ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് മാ ഡിയ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് വേർ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദ പീസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദ പീസ് വെൻ വി അക്നോളജ് വെൻ വി സ്വേർ പ്രോമിസ് ദാറ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ് മസയ ദ സൺ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഗാഡ് ദർ വിൽ ഗെറ്റ് പീസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇഫ് യു പ്രൊക്ലെയിം ദാറ്റ് യു ആർ അവർ ലോഡ് ഗാഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് പീസ് in today's world we are striving for getting peace all our efforts are to achieve peace in our day to day life when we see around the world we can see so many situations very pathetic situation where peace is less seen in everywhere even europe the war between the ukraine and russia is going very harsh many of us not even bothered about that war but the world is very much bothered recently the former president of usa trump told might be they will that war will took us to the third world war it was i think it is a really a prophecy by him because when there are situation that have less peace that will create the situation worsen to live that we can see the in this chapter in that scenario when jesus was not there they were in peace and they were in utter misery but jesus came in their midst and he proclaimed the peace to everyone that's why the psalms chapter 4 the last sentence says where you can find the peace not in the abundance of grain and wheat or wine but if you are with god you will find the peace that the psalmist says if you are if you are with the with god you will find the peace and today's world is going to search for that peace eternal peace nowadays there are a lot of lots and lots of answers coming from different arenas of life do we need religion questions do we need religion do we need spirituality do we need church is god is necessary there are a lot of questions unfortunately one of our priests preached in one of the sermons that in holland there are no jails because there are no religion i think this is a certain, that's a very provocative statement or not that statement which serious it is not because of god that is there is no jail because the people are not aware of this world if you find peace if there will be satan always fighting to clash this peaceful situation or destroy this peaceful situation so if there is god there is always a stage of evil ones so the christian life is a confrontation of that evil one and the right one in order to have peace and tranquility and today's gospel leaders to achieve to look upon that peace that which jesus christ brought us what was the peace jesus christ brought us in mark chapter 10:45 he says not to be served but to serve when we serve others when we stretch out our hands to others problems we'll get peace and i think that's our church are doing our food bank our charity programs these are stretching out our hands to the poor and the needy to bring out peace this is the model which we have to follow in our day to day lives these are the models not the luxury models i in the sermon of easter told about the chatti chor no the endurance our grand grandmothers had the enduring nature of our grand grandmothers for the generations my dear brothers and sisters today's gospel 
enable us to achieve that peace in our midst by stretching out our hands to the poor and the needy that's a mission that jesus brought us we have two manifestations of jesus which we can see in luke chapter 4 verse 18 and 19 and from mark chapter 10 verse 45 both these manifestations of jesus ask us to stretch out our hands to the poor and the needy in order to bring peace and tranquility and today's gospel help us to explore that peace in our day to day life our children our younger generation had to be nurtured in that peace and tranquility not this material world benefit or give prosperity to them but the peace and tranquility which we have given to them by bringing them to the church to our liturgical prayers to make them observe the lent and fasting we are giving the our younger generation to ponder and explore that peace and tranquility of jesus christ i would say the sunday school is for that to bring up our generation future generation in peace and tranquility where we teach them the lessons of god not only the tradition of our church the legacy of our forefathers that brought us the peace and this is an imperative in our life to achieve peace is an imperative in our life it not just a demand but it's an imperative and we have to swear that we have to live for bringing peace and nurture our younger generation in that peace and tranquility may god bless you with these words peace be with you all in all walks your life may god bless you amen ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്ദിര മനസ്സിൻ്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഇന്ദിരയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടവ മുത്ര പോലീത്ത് അഫ്സാത്യസ് മുത്ര പോലീത്ത് ഇന്ദിര മനസ്സിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാർക്ക് മോർ നമ്പർ യു കെ സെവൻ ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ദൈവകൃപയാൽ അന്ത്യോഖ്യായുടെയും കിഴക്കുകിടയും പരിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ സ്നേഹിക സിംഹാസനത്തിന് കീഴിലുള്ള യു കെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പത്രിക വികാരി ഐസക് അസ്താത്യ സ്മിത്രാപോലിത്തായിൽ നിന്നും മുദ്ര നമുക്ക് ഇത്രയും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ യു കെ ഭദ്രാസനത്തിലെ എല്ലാ പള്ളികളിലെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിമാരും സഹവികാരിമാരും കൈക്കാരന്മാരും കമ്മിറ്റിക്കാരും ഭക്തി സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ശേഷം ജനങ്ങളുമാകുന്ന ആത്മീയ വാത്സല്യവാന്മാർക്ക് കർത്താവിൽ വാഴ്വ് പ്രിയരെ സസ്നേഹം അറിയിക്കുന്നത് അഗമാന സുറിയാനി സഭയുടെ തലവനും പരിശുദ്ധ അന്ത്യോഗ്യ സിംഹാസനാധിപനുമായ പരിശുദ്ധ ഭദ്രർഗീസ് ബാബായുടെ അപ്പസ്തോലിക സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭദ്രാസനം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഒരുങ്ങുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി രാത്രി വൈകി എത്തിച്ചേരുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സോൾട്ടർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രത്യേകം ഒരുക്കുന്ന താൽക്കാലിക മദ്മഹായിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും എല്ലാ പള്ളികളിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമനസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ അനുഗ്രഹമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് യു കെ രാജ്യത്തുള്ള നമ്മുടെ സഭാമക്കളുടെ ഈ കൂടിവരവ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളേവരുടെയും കടമയും കർത്തവ്യവുമാണ് ആയതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും അല്പം ത്യാഗം സഹിച്ച് ആണെങ്കിലും ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കാതെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് പൈതൃകമായി നിങ്ങളേവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും പ്രിയരെ നമ്മുടെ ബുധരാസനത്തിലെ ഏറ്റവും ഊർജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് സൺഡേ സ്കൂളും മൃത്തമറിയും വനിതാ സമാജവും കലാകാലങ്ങളിൽ ചുമതലകളിൽ വരുന്ന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും പ്രവർത്തകരും ഏറിയ സമർപ്പണത്തോടെ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ ഈ ആധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിച്ച് പോരുന്നു എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർത്ത ദൈവസന്നിധിയിൽ വിനയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥനയോടെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഓർത്തമറിയ വനിതാ സമാജത്തിൻ്റെ ഭദ്രാസന പൊതുയോഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപതാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ നാളും നാല് മണിക്കും സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധ്യാപകരുടെ പൊതുയോഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നാല് മണിക്കും ബലഹീനനായ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നടത്തുവാൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നാളിതുവരെയും പാലിച്ചു പോരുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി 
ഇടവകകളിൽ നിന്നും യോഗ്യതയുള്ളവർ പ്രസ്തുത പൊതുയോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശേഷം പിന്നാലെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സദാ വർത്തിച്ചിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആയത ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യാമൃത്തം അറിയാമമ്മയുടെയും സ്ലിഹന്മാരുടെ തലവനായ മോർ പത്രോസിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെ കാവൽ പിതാവായ മോർ തോമാസ് ലിഹായുടെയും ശേഷം സകല ശുദ്ധിമാന്മാരുടെയും ശുദ്ധിമതികളുടെയും പ്രാർത്ഥനകളാൽ തന്നെ അമീൻ ബാർക്കുമോർ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഐസക് അസ്താദ്യസ്മിത എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം ദൈവതിരുന്നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മാസ് അർപ്പിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച നമ്മുടെ മുൻ പാത്രകൾക്കിൽ വികാരി അഭിനയ ഡോക്ടർ മാത്യു സ്മരന്തി മസ്മത്രാ പുലിത്ത തിരുമനസിൻ്റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കിൽ ഇടവകയുടെ സ്നേഹ ഭക്തി ആദരവുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് തിരുമനസുകൊണ്ട് ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജുവച്ചനോടൊപ്പം ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മാസ് അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഭിയുന്ന തിരുമനസിനോടുള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കുറേ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് വായിക്കാനുണ്ട് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്പോൺസർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങൾ ഒന്ന് ഗ്ലെൻ സുരിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബീന ചെറിയൻ ആൻഡ് മാർക്ക് ഫാമിലി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അവരുടെ കുഞ്ഞ് രോഹിതിൻ്റെ പേരിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രദീപ് ചെറിയൻ ആൻഡ് അനു ഫാമിലി വിശുദ്ധ കുർബാന ഇന്ന ദിവസം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എൽദോ വർഗീസ് ആൻഡ് ഫാമിലി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബലഹീനായൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്പോൺസർ ചെയ്ത എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും അവർ ഏതാവശ്യത്തെ പ്രതി അത് ദൈവത്തിനും ഭാഗം സമർപ്പിച്ചു അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പതും അറുപതും നൂറും ഇരട്ടിയായിട്ട് പ്രതിഫലം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൻ്റെ നാഷണൽ കലോത്സവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നേരത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ് അത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അതായത് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഓക്സ്ഫോർഡിനടുത്തുള്ള ബിസ്റ്റർ ബിസ്റ്റർ സ്കൂളിൽ വെച്ച് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ നടത്തപ്പെടുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കൃത്യം ഒൻപത് മണിക്ക് തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അതേ തുടർന്ന് ഒൻപത് മുപ്പതിന് തന്നെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുവാനാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡിനടുത്ത് ബിസ്റ്റർ ജംഗ്ഷൻ നയൻ എം ഫോർട്ടി ജംഗ്ഷൻ നയനിലാണ് അതിൻ്റെ എക്സിറ്റ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവിടെ തന്നെയാണ് സോണൽ കലോത്സവത്തിന് പോയത് അവിടെ നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി ക്രമീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്ഷമിക്കണം അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും വിലഹീന എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നേരുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവിടെ എത്ര പേര് എത്തും എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡയറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫോം അയച്ചു തന്നിരുന്നു അത്തരം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അത് പൂർത്തിയാക്കി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പാത്രകർക്കി സ്വഭാവ തിരുമനസിൻ്റെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പിന്നെ ഇടവുമത്ര പോലത്തെ തിരുമനസിൻ്റെ കൽപ്പന ഇപ്പോൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി അതൊരു റിമൈൻഡർ ആയിരുന്നു പല കുടുംബങ്ങളും അവിടെ ചെല്ലുവാനായിട്ട് ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പോകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യണമേ എന്ന് നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് പോകുവാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ബസ് പിടിച്ചു പോകുവാനായിട്ട് അസൗകര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും അക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും അവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത്രയും വേഗം അത് ബുക്ക് ചെയ്ത് ആ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയ
പ്രത്യേകമായിട്ട് അവിടെ ഫുഡ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയും വേഗം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നമ്പർ എത്രയും വേഗം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ബാബ തിരുമനസിൻ്റെ വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പണം നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് പതിമൂന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ബോൾട്ടൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കാർ പാർക്കിനുള്ള സൗകര്യമെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മാഞ്ചസ്റ്റർ ദേവാലയത്തിലെ അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എത്രയും വേഗം കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഫാമിംഗ് ഈ സീസണിലേക്ക് അത് നടത്തപ്പെടുന്നു അത് ഇന്ന് മുതൽ അത് തുടങ്ങുവാനായിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട റോഹിത് ചേട്ടനും ഉതുപ്പ് ചേട്ടനും ചേർന്നാണ് അതിൻ്റെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് റോഹിത് ചേട്ടനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉതുപ്പ് ചേട്ടനും അവർ അത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താണ് അത് മുമ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യു കെയിലെ മറ്റൊരു ദേവാലയത്തിനും ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗ്യം എക്കോ ചർച്ച് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നിലനിർത്തണം അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഭൂമിയ തിന്മനസ്സുകൊണ്ടൊക്കെ അതിനെ ഒത്തിരി പരിപോഷിപ്പി എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഈ ഭൂമിയെ നമുക്ക് പരിരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദാനമാണ് അതിനെ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ കൃഷി പരിപാടികളിലേക്ക് ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട റോഹിത് ചേട്ടനും ഉതുപ്പ് ചേട്ടനും അത് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇത് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിൽ ഭാഗമാക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിങ് കാര്യങ്ങളുടെ ബാലപാഠങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുര്യൻ വർഗീസ് ആൻഡ് ഗീത ഫാമിലി സെൻറ്റ് ജോർജ് കുടുംബ യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ കുടുംബത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു യഥാവശ്യത്തെ പ്രതി അവരെ സമർപ്പിച്ചവർക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പതും അറുപതും നൂറും ഇരട്ടിയായിട്ട് പ്രതിഫലം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ എം ജെ എസ് എസ് ഐയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം മെയ് മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മർത്തമറി വനിതാ സമാജത്തിൻ്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗം മെയ് മാസം ഇരുപതാം തീയതി വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് അതും ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അഭിനന്ദനത്തിന് മനസ്സിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അതിൽ പോകുവാനായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് മുമ്പ് എം ജെ എസ് എസിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിനുള്ള സർക്കുലർ മുമ്പോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മർത്തമറി വനിതാ സമാജത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോകുവാനായിട്ടുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നേരത്തെ തന്നെ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് കർത്തൃസ്ഥനത്തിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ധൂവം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കൈമുത്തി വഴിപാടിട്ട് നമ്മുടെ നേർച്ച ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം വിശുദ്ധൂർവാൻ അനുഭവിക്കാനുള്ളവർ മാത്രം ദേവാലയത്തിൽ നിൽക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ിലപ്പൻ കൃപ ചെയ്യുവത് പോലെ ഹാലി ലൂയ ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും കൃപയിൽ